家好，我是严，今天来说一下野战主流搭配。以目前来说，第六代的转盘统帅都必须要觉醒，包括司机大 CP 布迪卡。不出意外的话，这三只统帅应该还可以用蛮久的。首先就是布迪卡，由于诸葛亮的出现，也算是救赎了布迪卡。目前来说，五队搭配里面，布迪卡搭配诸葛亮是最优秀的工兵搭配。也因为诸葛亮的出现，也带动玩家一起去训练了布迪卡。加上诸葛亮刚出现不久而已，以工兵统帅来说，布迪卡也是比较容易获得的野战统帅。除了一些玩家想要用诸葛亮搭配尼布之外，大多数玩家还是会选择布迪卡。大西皮是因为现在的步兵统帅呢，比较起来都不太优秀。在近几代的步兵统帅里面做比较的话，大 CP 算是最优秀的了。野战住房都可以，还有 AOE 开护盾，并且根据统帅的出现顺序来算的话，也不到步兵出现的时机。推测就算最快的话，也要等到年尾，也就是十二月的时候，才会出现新的步兵来替换掉。第七代的步兵萨尔贡表现也不会比大 CP 好太多，也就是说不出意外的话，大 CP 这个步兵呢可以用到明年左右。接下来司机类似像司机机制的萨拉丁都可以用到蛮久的，直到司机出现才会被替换掉。拥有超高的三维高爆发破防，尽管三个月之后有很大可能出骑兵或者是领袖统帅，但是司机的地位依然不会变动，有可能会淘汰的是项羽真的优先。可以放心培养去司机，如果不出意外的话，应该可以撑过至少三代左右。所以目前这三只是目前必须要拥有的主流统帅。接下来我们从骑兵开始。那骑兵其实目前需要保留的统帅有包括威廉、项羽跟贞德，其实并不是现在目前必须要准备的统帅。要从中二选一的话，我会优先选择贞德会比较好。为什么不要移除掉威廉呢？威廉是不可能从骑兵里面移除掉的。以目前的战场来说，还是需要拥有威廉的 debuff 跟 buff。也就是说，假设你只是想要出一堆骑兵的话，可以优先选择司机威廉，接下来才可以考虑其他的，比方说司机贞德、项羽司机，分成两。两队骑兵司机威廉、项羽、贞德。假设这些统帅你来不及去训练的话，有没有什么候补统帅呢？刚进入征服赛季的玩家没有这么多镜头培养的话，可以优先选择一些统帅，其中包括原力金曹操、炮王萨拉丁。铁木真并不在考量里面，千万不要去培养铁木真。选择过渡期统帅的玩家就看你们现在拥有什么统帅进行自己的搭配。担心项羽急火速度快的话，可以把项羽替换成萨拉丁。接下来到步兵，基础必须要准备的就有大 CP。那其实有很多人选择关羽，但关羽呢也是进入征服赛季之后才拥有的统帅，所以新进入征服赛季的玩家未必会拥有关羽。以目前而言，关羽大 CP 是最优秀的步兵搭配，当然的要分成两队步兵也是可以。有能力的情况下可以选择关羽、萨尔贡、大 CP、塔里克。但由于萨尔贡的机制，有不少的玩家选择放弃训练萨尔贡，可以用第二代的亚历山大暂时替代，又或者候补统帅哈拉尔。至于大 CP 的队伍，由于塔里克是 MG 统帅，有很多玩家可能获得不到，各位也可以替换成图拉真来代替，步兵的搭配会比较少一点。那么其他的步兵统帅，比方说托俊金、斯巴达王、巴加尔、IT 巫师，都不是必须拥有的统帅。有些步兵统帅是已经被淘汰了，又或者是根本没有人想要去练。多数玩家都会选择一堆步兵而已，也就是关羽大 CP 的搭配。与其花镜头在其他的步兵统帅，还不如去练其他的兵种。现在也算是步兵玩家最自安的时刻，有可能之后会崛起也说不定。只不过要等新的步兵统帅，要等到十二月又或者是明年三月左右，就看各位步兵玩家有没有耐心去等待了。至于工兵统帅，其实有三个统帅是必须要训练的，包括李成贵、布迪卡、诸葛亮。那原因是什么？相信我也不需要解释这么多了吧。在前面已经解释过布迪卡了，至于其他那两个统帅呢，都是原型 A O E。诸葛亮刚出现，大家都抢着去练，有额外伤害，有回怒，还有小型的三个敌人 A O E。李成贵这个万金油更加夸张，第一代到现在再加上博物馆的提升争议，拥有超高的技能伤害提升，就算不是拿来搭配工兵统帅，也可以搭配其他的统帅。也可以说，目前版本呢，工兵算是最强的时候了。工兵要怎么搭配？你只是想要出一堆工兵，肯定是布迪卡、诸葛亮。那假设你真的不想要去练布迪卡来搭配诸葛亮的话，你可以选择诸葛亮、尼布贾尼萨作为队伍里面的唯一一队工兵。诸葛亮、李成贵，我在之前分享的实战报告里面有提到了，钻是真的非常钻，亏也是真的非常亏，跑不动。假设你可以把这些问题避免到的话，你就选择诸葛亮、李成贵。
。我的优先推荐依然还是布迪卡诸葛亮。拆散成两队工兵，选择布迪卡李成规。诸葛亮、尼布贾尼萨、诸葛亮、亨利、诸葛亮、金闪闪都是不错的选择。当然，后者比较少平民玩家会去训练啦，所以优先选择还是尼布贾尼萨。也可以说，间接性诸葛亮把尼布贾尼萨复活了。原本大家都已经抛弃尼布贾尼萨，卡技能就算了，因为诸葛亮的出现，大家又把尼布贾尼萨五五一一拿出来用了，又或者是现在马上觉醒。三个必备的工兵统帅里面，布迪卡有可能会被淘汰，但是李成贵跟诸葛亮是不可能被淘汰的，又或者要等很长一段时间才会被淘汰，所以各位可以大胆放心的去训练诸葛亮了。以上就是三个兵种的搭配，那你们也可以发现到我给出的搭配建议呢，都是两堆、两堆、两堆，又或者是你只有一堆的选择的时候，要选择哪一堆？我个人比较建议呢，就是保留两堆骑兵，必须要保留的，其他的可能你两堆步兵、一堆工兵，又或者是两堆工兵、一堆步兵。现在两堆骑兵呢，已经算是最基本了。除非你原本就是工兵玩家，又或者是步兵玩家，可能你的步兵、工兵比较多，你可以选择保留比较多队的步兵或者是工兵。从而选择一堆骑兵而已，三个兵种我都已经分享了六队，那么最后一队呢，肯定就是辅助统帅。拥有辅助统帅跟没有辅助统帅的差别还是蛮大的。对于平民玩家而言，图拉真的训练成本还是稍微比较高一点。你们可以卡技能，其实五五一一已经足够了。当然，你要表现到更好的话，觉醒为佳啦。搭配方面，不二人选就是埃塞尔了。不过有些王国会专门针对辅助队来打，而且都已经说了辅助队嘛，辅助队你就不能要求他的积沙要赚多少，甚至辅助队五出来的报告都是亏的，这个你们要做好心理准备。所以建议辅助队五代 T 四就行了，或者用我刚刚步兵的搭配选择，可以用大西皮搭配图拉针，减少图拉针被激活的可能性，生存率提高，但是它释放技能可能会慢一点。不过我之前是有用过这个大 CP 搭配图拉真的组合，其实表现的还不错，报告比纯辅助队伍还要更好，所以其他玩家可以考虑一下这个搭配。那么今天我推荐的搭配里面呢，你们可以选择两队骑兵、一队工兵、一队步兵、一队辅助，或者两队骑兵、两队步兵，其中一个步兵呢就是把图拉真放进去的，一队工兵，这个是五队的选择，六队看情况而定，七队可以选择我第一个优先推荐的组合。司机威廉、项羽、贞德、大西皮、塔里克、关羽、萨尔贡、布迪卡、李成贵、诸葛亮、尼布、图拉真、埃塞尔。当然，我说的这些统帅搭配呢，全部都是现在主流的搭配选择。没有这么多镜头，还是可以选择自己原本有的搭配。还有统帅到底要不要觉醒方面呢？我觉得大家还是可以参考我之前影片有说过的。当你正在打仗，目前可以觉醒两个统帅的情况下，你可以马上觉醒一只统帅，剩下的镜头保留到下一代。假设你的 KVK 已经刚好结束了，又或者是新出的统帅，你没有其他统帅可以选择搭配，就不要去练最新的统帅。比方说现在诸葛亮嘛，没有里程贵布迪卡尼布贾尼萨就不要再考虑了，直接跳过这个统帅，等下一批统帅。现在不够镜头去觉醒当前的统帅，等到你觉醒，新的统帅都已经出现了，可以直接吊打当前的统帅。我觉得这样子不值得，所以各位培养方面还是要慎重考虑。以上就是本期内容，各位有什么看法可以在评论区给我知道。我们下期再见。见。